আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকের ব্লগে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি কিভাবে আমার হেয়ার ডিপ ওয়েভস ক্রিয়েট করেছি তো যে সকল আপুদের আমার মতো একটু পাতলা হেয়ার কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান বা যে কোনো ছোটখাটো প্রোগ্রামে যেতে চাইলে নিজের মনের মতো করে যারা স্টাইল করতে পারেন না পাতলা হেয়ারের কারণে তারা কিভাবে হেয়ারগুলোকে একটু ঘন করতে পারবেন সেটাই আপনাদের সাথে আপনাদের সুবিধার্থে শেয়ার করব হয়তো অনেক আপুরাই জানেন না তাদের জন্য আর বিকেলে আমরা এখন একটু ঘুরতে যাব যে কারণে একটা নতুন শাড়ি বের করে নিচ্ছি আর এটা বাংলাদেশ থেকে কেনা বাংলাদেশ থেকে আনার পরে আর খোলা হয়নি আজই প্রথম বের করা আর শাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর যদিও আমার খুব বেশি একটা শাড়ি পরা হয় না আর ওভাবে খুব গুছিয়ে নিজে শাড়ি পরতেও পারি না যে কারণে আমি খুব বেশি একটা শাড়ি পরি না তবে কালেকশনে অনেক শাড়ি আছে আমার আর এই শাড়িটা হচ্ছে মসলিন শাড়ি মসলিন শাড়ির মধ্যে তো অনেক ধরনের শাড়ি থাকে তো যেহেতু আমি শাড়ি খুব বেশি পরি না তো অত শাড়ি আর কি কি কোনটা ওটা খুব ভালো করে চিনিও না যেখান থেকে কিনেছি ওনারা বলল আর কি এটা মসলিন শাড়ি সেখান থেকেই জানা আর শাড়িটা কিন্তু খুবই সফট আর লাইট ওয়েট যে কারণে আরও বেশি ভালো লাগে আর কালারটা তো আমার একটা প্রিয় কালার ব্লু আর ব্লু কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কালার তো এই শাড়ি আমি যেখান থেকে কিনেছি আমি অবশ্য ঢাকা থেকেই সব শপিং করে নিয়ে আসি বাংলাদেশে গেলে আর বেইলি রোড থেকেই আমার শাড়ি সবগুলো কেনা যতগুলো শাড়ি আমি আর কিনেছি সবগুলো ঢাকা বেইলি রোড থেকেই কেনা তো এখানে যে আপুরা থাকেন যদি ওখান থেকে কিনতে চান ওদের কালেকশনগুলো অনেক ভালো তাদের জন্য শেয়ার করাই যে ওদের আর কি স্টোরটার নাম হচ্ছে টাঙ্গাইল তাঁতঘর তো আপনারা কেউ চাইলে ওখান থেকে কিনতে পারেন আমি আর ওখানে আর কি ঢুকে ওদের শাড়িগুলো এত ভালো লাগে জন্য কোনো আর স্টোরে যায় না ওখান থেকেই একবারে সবগুলো নিয়ে আসি তো যাই হোক আর আমার তো হাঁটাহাটির অভ্যেস একটু কম একটাতে গেলে দেখা যায় সেখান থেকেই সবগুলো নেওয়ার ট্রাই করি ভালো লাগলে আর এখানে যে হাইলাইটারটা শেয়ার করলাম এটা হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের আমি পাম্পকিন ফেস্টিভ্যালে যেদিন যাই ওই দিন যেই হাইলাইটারটা ইউজ করি দুজন আপু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কোন হাইলাইটার আমি ইউজ করেছি ওই দিন এটাই ইউজ করেছি তাদের জন্য শেয়ার করা আমি এখন আমার হেয়ার খুব ভালো করে আস্তে নিয়ে একটা হিট প্রোটেক্টেন্ট স্প্রে দিয়ে নিচ্ছি পুরো হেয়ারে সামান্য পরিমাণ স্প্রে করে নিলেই হয় তো আপনারা যারা হেয়ার স্ট্রেট বা কার করে থাকেন অবশ্যই যে কোনো একটা ভালো ব্র্যান্ডের হিট প্রোটেক্টেন্ট স্প্রে ব্যবহার করবেন যাতে হেয়ারগুলো ভালো থাকে মানে ক্ষতির ক্ষতিটা একটু কম হয় হেয়ারে কারণ আয়রন ব্যবহার করলে কিন্তু হেয়ার ক্ষতি হয়ই হেয়ারের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় বিশেষ করে স্ট্রেট করলে বারবার সেক্ষেত্রে হেয়ারগুলো খুবই বাজে অবস্থা হয়ে যায় তো এই স্প্রে ব্যবহার করলে একটু ভালো থাকে এই আর কি তো যে কারণে আমি খুব একটা স্ট্রেট করি না দেখা যায় কারটাই বেশি করি আর কার্লের থেকে স্ট্রেট করলে হেয়ারের অবস্থা বেশি খারাপ হয় তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখন হেয়ারগুলো অল্প অল্প করে একদম হেয়ারের আর কি শুরু থেকে শুরুর দিক থেকে শেষ পর্যন্ত এই যে ক্রিম পার দিয়ে হেয়ারগুলো ডিপ ওয়েভস করে নিচ্ছি এই যে এই আয়রনটার নাম হচ্ছে ক্রিম পার যারা কিনতে চান আর তারা হেয়ার ক্রিম পার লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে স্টোর থেকেও কিনতে পারেন আবার অনলাইনেও কিনতে পারেন আমার এটা অ্যামাজন থেকে নেয়া তো আপনারা চাইলে অ্যামাজনে সার্চ দিতে পারেন কারণ আমাদের যাদের পাতলা হেয়ার তারা যে কোনো আর কি স্টাইলের ক্ষেত্রে যদি মেয়েরা তো একটু ফুলিয়ে বাঁধতে পছন্দ করে হেয়ারগুলো যে কোনো অকেশনে তো সেক্ষেত্রে এরকম একটু নিচের হেয়ারগুলো যদি ক্রিম পারের সাহায্যে ডিপ ওয়েভস করে নেওয়া হয় তবে কিন্তু পাতলা হেয়ারটার বোঝা যায় না একদম মনে হয় যেন অনেক বেশি ঘন হয়ে যায় তো যাদের পাতলা হেয়ার অনেক সময় দেখা যায় যে পাতলা হেয়ারের কারণে খুব একটা আর কি চুলটা ফুলে না থাকার কারণেও কিন্তু ভালো দেখা যায় না তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যদি আপনি চুলটা ছেড়ে রাখতে চান 
भेतर चूलगुलो ये एक वेबस को ऊपर चूलटा स्ट्रेट रखले कम बोझार उपाय नहीं आपनर हेयर पतला तो क्षेत्र में क्रीम पार यूज करते क्रीम पार चार्टर की स्टाइल करा जाए एरक डीप वेबस लाइट वेबस एरपर हो स्ट्रेट करा जाए कार्ल करा जाए एरक चार्ट थे अनेकटा तीनटा थे दोटो थे अब एक चाहले अपनारा कें तो ये हमारे डान दोपाशे हेयर ही नहीं अवश्य चूलटा बेधे नीबें एक पास चूलगुलो जरा कि प्रथम प्रथम करबें ता एक क्लीप दिए आटके नीबें तो अभ्यस आर क्लीपर दरकार है ना और आजकल आई लुक अनेक भलो लेगे तुम शेयर कर लम ये हेयरगुलो क्यों एनेक बस मन हे तईना कारण अपना हेयर जो पतला थे स्ट्रेट थे मन है जान अनेक बस पतला मन है और यह एक डीप वेबस को ले क्षेत्र में चूलता एक तो अनेक बस घन लागे और जेकोधर स्टाइल आपनी करते खोपा आबा बेनी जेकोधर जे भाव अपनी बाधते चान अनेक सुंदर बाधते पर शी पड़े साथ ही एक बेल्टो पड़े नहीं पर बेल्टा रखी कारण हमें एक शीटार आँचल जो झेड़े रखते ही भलो लागे ऊपर दिखे उठाले देखा जाए मन है जान कम जान एक लागे आसल सब समय तो अभ्यस नहीं पड़ा मन समस्या हमें स्मृति दे पिकअप करते स्मृति शाड़ी पड़े दूजो नहीं शाड़ी पड़े छवि तुलब आज तो अवश्य खूब सुंदर शाड़ी पड़ते गुछिए खूब सुंदर टीपटप कर पड़ते अनेक सुंदर लागे शाड़ी पड़े ओके जेटा मन है निजे शाड़ी पड़े भलो लागे ना और यज पड़ी ना तो एक भिडियो निचल भावल जो छवि तुल एक पोज दिल इरपर देख लो ना भिडियो निची तो चले एक पार्के जब हमें किसिना पार्के और बसि दूरे जाए अवश्य कारण बस दूरे जो तो इच्छा है ना ठंडा क्यों बहरे और शाड़ी पड़ने पर खूब एक ठंडा लागे ना जावर समय अनेक बस ठंडा एक बतास लागल क्यों पर जावर पर खूब एक ठंडा लागे और आज स्वामी के अबू अमर बसाय रेखे साथे नहीं आस कारण बहरे ठंडा बतास अब ठंडा लेगे जा जोने मोटामुटी भलोई छवि तोला हे तो अब देखल कम एस छविगुल छवि तोला बोलते गार एक शखर मध्य पड़े हमार खूब बसि अत बस शख नहीं <laughs> माझे माझे एक घूरते बेर हवा एक छवि तोला शखर मध्य एगुल अवसरे तो अवसर नहीं अवसर हम स्वामी जो घुमाय तक कि एक फेसबुक देखी यूट्यूब भिडियो देखी देखते देखते घूमिए जा अवसर काटे ये आर माझे माझे देखा जाए जो खूब ही आलसेमी लागे कोते इच्छा है ना तक अवश्य को करीना सारा दिन निजे मत कर पतागुलो झरे एकदम पुरो बीछिए आब जैगा भीषण सुंदर लगार मत ये समयटा 
অনেক বেশি যখন সুন্দর লাগে সেই সুন্দর জিনিসটা কিন্তু কখনোই স্থায়ী থাকে না যে কোনো জিনিসই সুন্দর জিনিসটাই কিন্তু ক্ষণ স্থায়ী সারা জীবন কোনো কিছুই সুন্দর থাকে না এটাই প্রকৃতির নিয়ম তো এই যে এই সৌন্দর্যটা যেতে না যেতে আবার শীতের যেই সৌন্দর্যটা সেটা আসবে প্রত্যেকটা ঋতুতেই একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে তো যাই হোক আজকে যে ছবিগুলো তুললাম সেটাও একটু শেয়ার করি ছবি তোলা শেষে এখন আমরা যাচ্ছি কোন একটা রেস্টুরেন্টে যাব দুপুরের খাবারটা এখনও খাওয়া হয়নি দুপুরের দিকেই বের হয়েছি তো তারা হুড়ো করে আর কিছু খাইনি যে একবারে ছবি তুলে বাইরেই খাবো চলে এসছি আমরা সাগর চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আর বাংলাদেশের চাইনিজ খাবারের স্বাদ পেতে হলে অবশ্যই এই ধরনের রেস্টুরেন্টটি অনেক বেশি ভালো আর কি সাগর চাইনিজের কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে এখানে তো যখন দেখা যায় যে বাংলাদেশের খাবারের স্বাদটা আমরা পেতে চাই তখন এখানেই আসি সবাই একটু সাদা রাইসটা একটু ট্রাই করে দেখছে যে কেমন অবস্থা কারণ গত উইকে যে অবস্থা হয়েছে আমরা একটা জায়গাতে খেতে চাই সেখানে যে কারণে এই রাইসটা একটু দেখা হলো যে ঠিক আছে কি না আমি মনে হয় ব্লগে বলেছিলাম যে লাস্টে আমরা তরকারিগুলো শুধু বাসায় নিয়ে গিয়েছি টুগো করে আর খেতে পারিনি ভাতের জন্য তো যাই হোক আমরা এখন খাবারটা শেষ করে আবার স্বামীকে পিক আপ করে এরপরে বাসায় যাব। অনেক আগিয়ে আমরা বাসায় চলে আসি আর গল্প করতে করতে সবার হঠাৎ মুড়ি মাখা খেতে ইচ্ছে হলো আর আমি এখন মুড়ি মাখিয়ে নিচ্ছে একটু ঝাল করে আর সাথে গরুর মাংস রান্না করা আছে ওখান থেকে একটু ঝোল দিয়ে দিব আমার কাছে অনেক ভালো লাগে মাঝে মাঝে এভাবে মুড়ি মাখাটা খেতে অনেকটা বাইরের মাখানো মুড়ির মতো লাগে বাইরে থেকে আমরা যখন কিনে খাই সেরকম লাগে খেতে বাসায় বাসায় বানানো আসলে স্বাস্থ্যকর বাসায় যে কোনো জিনিসই কিন্তু বানিয়ে খাওয়া ভালো তারপরেও আমরা যখন স্ট্রিট ফুডগুলো দেখি তখন কিন্তু আর লোভ সামলানো যায় না সবাই কম বেশি খেয়ে থাকে যদিও এখানে ওরকম আসলে সমস্যা হয় না ফুডের ক্ষেত্রে তারপরেও ট্রাই করা উচিত সবারই বাসায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সব কিছু বানিয়ে নেয়া তো আমরা এখন মুড়ি মাখা খাবো আর গল্প করতে করতে টিভি দেখব আর আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কথা হবে অন্য কোনো ব্লগে আল্লাহ হাফেজ